അസമിലെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരെ പുറത്താക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കുടുംബവും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പതിറ്റാണ്ടുകൾ അതിർത്തിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സൈനികരുടക്കം പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതേസമയം പട്ടികയ്ക്കെതിരെ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സംഘത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞത് പുതിയ വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടു അസമിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ സഹോദരൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഇക്രാമുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിന്റെ മകൻ സിയാവുദ്ദീന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേരുകൾ പട്ടികയിലില്ലെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ മുപ്പത് വർഷം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സൈനികൻ അസം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹക്കും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഇതുവരെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാനായിട്ടില്ല മുപ്പത് വർഷം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സൈനികനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ പട്ടികയിൽ എൻ്റെ പേരില്ല രാജ്യത്തെ സേവിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ചുമതലയാണെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിൽ ദുഃഖിതനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിൽ ശരിയായ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഹക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് മുഹമ്മദ് ഹക്ക് സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ജൂനിയർ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതേസമയം വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ പ്രതിഷേധ മുഖത്തുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളെ അസം വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞത് പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് തൃണമൂൽ പാർട്ടി നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും അടങ്ങുന്ന എട്ടംഗ സംഘത്തെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞത് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരോട് അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും തൃണമൂൽ നേതാവ് ഡെറക് ഒ ബ്രിയാൻ അറിയിച്ചു എം പി ആയ സുഖേന്ദു റോയിയെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അസഭ്യം പറഞ്ഞത് ഇതിനു പുറമെ ഒരു വനിതാ എം പിയെ കയ്യേറ്റ് ചെയ്തതായും ആരോപണമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സൂപ്പർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ഒ ബ്രയാൻ ചോദിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പട്ടികയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയെന്ന് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെ ആരോപണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ അസമിലെ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം താമസക്കാർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം വാദം അവതരിപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേകം കത്തയക്കുമെന്ന് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കം പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുന്നവരുടെ നിലപാട് നാഷണൽ ഡെ